Bonjour à tous et toutes, la guitare à papy. Nous sommes le samedi 6 janvier, donc j'espère que vous allez bien. C'est bientôt les rois et le soleil a un peu de la partie aujourd'hui. Voilà, donc je suis un peu empêtré en ce moment avec l'apprentissage de l'utilisation de mon looper boss qui s'appelle le RC600, pour ceux qui connaîtraient les, les loopers. Hein. La looper, en fait, c'est quand même une machine qui est un petit peu à l'image du monde d'aujourd'hui. Il s'agit quand même de jouer tout seul. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est quand même de se donner cette liberté de jouer tout seul, mais en même temps, de ne pas s'enfermer là-dedans. Mais surtout, je me disais que j'ai travaillé un bon moment là-dessus hier soir, que quand on fait de la musique, c'est fou quand même le, le nombre de... la quantité de technologie qu'il faut utiliser et le nombre de modes d'emploi qu'il faut apprendre à maîtriser, et moi qui ne suis plus un perdre de la veille, je trouve que la façon d'écrire des modes d'emploi par les constructeurs a énormément changé. Là, le, le mode d'emploi qui est livré avec le boss, c'est deux choses. C'est un document papier qui est extrêmement mince, qui donne vraiment les informations super rudimentaires, ou alors un document à télécharger en ligne qui, lui, euh, n'a pas une seule ligne de... de c'est pas du texte hein, du tout, pas un paragraphe, c'est des tableaux de paramètres euh, qui sont quand même relativement incompréhensibles euh, si on ne les explique pas. Et pour les expliquer, euh, c'est comme s'ils avaient laissé le champ libre aux youtubeurs. Il euh, y a plein de, de, de vidéos en ligne, euh, en anglais essentiellement, ce qui n'est pas forcément un problème pour moi. Mais euh, le problème surtout, c'est que ces vidéos, en fait, sont comme des accumulations de détails euh, faites par des gens qui ne sont pas forcément toujours très pédagogues. Euh, et quand vous commencez la vidéo, vous ne savez pas forcément de quoi il est question. Donc vous perdez un temps fou. Et surtout, on valide deux choses. On valide la disparition de l'écrit. C'est comme si, effectivement, quelqu'un qui parle et qui vous montre des choses, c'était forcément plus rapide et efficace que de lire un texte, ce qui n'est pas forcément vrai. En tout cas, je ne pense pas. Euh, et puis, euh, voilà, la, c est, c est, c est, on valide aussi le fait qu'en accumulant des détails, mis bout à bout, on va en tirer une généralité. Et voilà, donc je me suis aperçu qu'il y avait quand même un, vraiment un, un saut de génération. Alors c'est peut-être volontaire de la part du constructeur de laisser les youtubeurs s'emparer de cette machine-là euh, pour créer une sorte de buzz, je ne sais, je sais pas euh, quelle, quelle est la dimension de, de volontaire. Et en tout cas, hier, euh, il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre, notamment sur la synchro des, des, des boucles, et je me suis dit que ça m'agaçait un petit peu. Et j'ai commencé euh, avec un projet idiot, euh, que je ne vais peut-être pas continuer, mais euh, à rédiger le mode d'emploi de cette machine comme si j'en étais le concepteur. Comment est-ce que j'aurais fait Je me suis aperçu que j'aurais fait de manière complètement différente et j'aurais fait déjà en partant des généralités, enfin, du système global jusqu'au détail et certainement pas euh, l'inverse. Et je les ai accrochés, pour ça que je regarde là parce que je les ai accrochés ici, j'ai commencé à refaire les tableaux des différents menus de l'appareil et je me les suis affichés comme ça avec quelques indications globales et déjà ça m'a énormément clarifié. Ça m'a permis d'aller euh, au plus important euh, dans, ce qui, dans ce qui me concerne. Et, et donc, euh, c'est vrai que cette notion de, un, valider, euh, valider la suppression de l'écrit, deux, euh, s'intéresser à des détails en les multipliant, comme si on n'était pas capable de se concentrer sur une généralité, c'est vraiment un saut de génération. Et donc, je suis un vieux con, évidemment. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Euh, voire même, je dirais même, enfin. <rire> euh, non, non, je, je plaisante. Mais euh, moi, je suis plutôt d'une culture approche-projet. C'est-à-dire... Euh, vous voulez faire ça, voilà bien ce que vous voulez faire, donc soyez bien sûr de ce que vous voulez faire, voire même on, est, on prend un papier, un crayon et on écrit ce qu'on veut faire. Voici l'outil que vous pouvez utiliser et voici euh, quelles sont les, les manières de régler l'outil en question pour arriver à votre résultat. Donc une démarche complètement différente et j'ai un petit peu la même démarche quand je crée un répertoire ou quand je, euh, je, je vais avoir besoin d'avoir la liste des morceaux avant même de les, de les travailler, comme par exemple sur le projet de, de, de paix que je suis en train de, de concevoir sur mon répertoire en espéranto, ben là je l'ai, pareil, il est affiché là-bas. Euh, le titre c'est, donc j'ai le titre de l'EP, c'est-à-dire Desert Toys, qui veut dire des déserts. Ou, euh, le thème c'est la traversée, la traversée non pas du désert mais des déserts. Et j'ai commencé en fait par euh, faire une liste de titres, ben, les titres qui me semblent intéressants dans l'ordre, avec les thèmes. Voilà. Et de là, j'ai découlé. Et certainement pas l'inverse. Voilà. Après, ça dépend comment on est construit dans sa tête et comment on a été éduqué aussi. Donc voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire que le, dans des détails comme ça se cachent aussi, se cache aussi de, des sentiments de changement de génération, puisque tout peut tout cacher. Euh, je me souviens de ce film de Luc Besson dans lequel il y avait une bande originale super intéressante de. Euh, je crois que c'était Eric Serra. Et il y avait une, une chanson ou un instrumental, peu importe, mais le titre, c'était « Le zen dans l'art de la tartine ».
很重要。